Hello everyone. Today I will explain you about the energy resources and in this particularly the classification of energy resources. Now in this lecture I will tell you about the energy resources that it, that is particularly electrical and the heat energy that we use in daily life for transportation, industrial purposes and many developmental activities. हम आज के लेक्चर में जो बात करने वाले हैं वो ऊर्जा स्रोतों के ऊपर बात करने वाले हैं जैसा कि हम जानते हैं कि ऊर्जा कई प्रकार की होती है एज वी नो दैट एनर्जी रिसोर्सेज और एनर्जी इज ऑफ डिफरेंट टाइप पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी बट हियर आर मेन फोकस इज ऑन द इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड द हीट एनर्जी दैट वी यूज इन डेली लाइफ फॉर कुकिंग पर्पज इंडस्ट्रियल पर्पज एग्रीकल्चर पर्पज एंड ट्रांसपोर्टेशन पर्पज तो जस्ट हैव ए लुक हियर सम बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द एनर्जी रिसोर्सेज यहाँ पे थोड़ा सा एक एनर्जी रिसोर्सेज का एक बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए इसके बारे में पहले मैं बताता हूँ तो एज पर दी कंजप्शन एज पर दी कंजप्शन टॉप फाइव कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर बेस्ड ऑन द एनर्जी कंजप्शन तो फर्स्ट इज चाइना सेकेंड इज यू एस ए थर्ड इज इंडिया फोर्थ इज रशिया एंड फिफ्थ इज जापैन एनर्जी कंजप्शन के हिसाब से अगर देखें तो सबसे ज्यादा एनर्जी यूज करता चाइना बिकॉज द पॉपुलेशन ऑफ चाइना इज वेरी हाई हाइएस्ट इन द वर्ल्ड सेकेंड इज यूएसए बिकॉज द लाइफ स्टाइल ऑफ यूएसए इज वेरी हाई ग्रेड एंड थर्ड इज इंडिया इंडिया इज ऑल्सो इन डेवलपिंग फेज एंड द पॉपुलेशन इज ऑल्सो वेरी लार्ज एंड फॉर एट फोर्थ पोजिशन रशिया एंड ऑन फिफ्थ पोजिशन दैट इज जापान तो दिस इज दिक्वेंस ऑफ एनर्जी कंजप्शन ऑफ टॉप फाइव कंट्रीज इन द वर्ल्ड Now, as per the data of 2016, it is not possible to update the data every year. So, as per the data of 2016, about 80 percent of the energy generated that is from fossil fossil fuels. So, this is this data is for world global data. So, in world, 80 percent of the energy is generated from fossil fuels, 10 percent from biofuels. बायोफ्यूल्स फॉर एग्जाम्पल इथेनॉल वुड बायोमास है ना फाइव परसेंट एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम न्यूक्लियर फ्यूल्स एंड रेस्ट फाइव परसेंट इज जनरेटेड फ्रॉम अदर रिनेबल रिसोर्सेज फॉर एग्जाम्पल सोलर विंड जियोथर्मल हाइड्रो एंड अदर सोर्सेज रिनेबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी नाउ इन इंडिया एज पर दी डेटा ऑफ टू थाउजेंड नाइनटीन द टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ इंडिया इंस्टॉल कैपेसिटी मीन्स क्या मतलब है इसका कि जो हमारी कैपेसिटी है कितना हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं एक साल में है ना तो दैट इज इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ इंडिया इज 370 गीगावाट्स हियर 370 गीगावाट्स गीगावाट्स गीगा मीन्स 10 रेज टू पावर 9 मेगा मीन्स 10 रेज टू पावर 6 सो दिस इज दैपेसिटी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी ऑफ इंडिया Now in this near about 80 percent of the electricity is generated from fossil fuels and 20 percent remaining 20 percent from renewable sources of energy, hydro energy, solar energy, wind energy, tidal energy, biomass energy, है ना? Here next important point in this is the per capita. Per capita means per person. एक बंदा, एक person. एक साल में कितनी एनर्जी कंज्यूम करता है कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है उसको बोलते हैं पर कैपिटा तो हियर द पर कैपिटा कंजप्शन ऑफ एनर्जी इन इंडिया इज वन वन सेवन वन किलोवाट आर वन किलोवाट आर इज इक्वल टू वन यूनिट किलोवाट आर क्या होता है एक जो हमारी कमर्शियल यूनिट होती है इलेक्ट्रिसिटी की उसे बोलते हैं वन किलो वाट आर इट मीन्स दैट पर पर्सन इन इंडिया दैट यूज अबाउट इलेवन हंड्रेड सेवेंटी वन यूनिट्स पर ईयर so this is according to the data of 2019 state wise highest electricity consumption is in gujarat because the gujarat in developing phase hai na here the lifestyle is quite good industrialization is very high now now in this next next part is the classification of energy resources classification on types of energy resources how we can divide it or classify energy resources into different types so here we have 
four different classification categories a b c and d so first as per the first classification energy resources may be primary energy resources or secondary energy resources primary energy resources are those energy resources which we get directly from the nature primary energy resources kisko bolenge aise resources jinko hum directly nature se le sakte hain aur use kar sakte hain for example wood and coal seedha lakdi ko collect kiya aur usko jala liya no processing is required so such type of energy resources are primary energy resources second category in this is the secondary energy resources secondary energy resources means first of all we have to collect the energy resources from nature and then we have to process it pehle usko collect karte hain fir usko process karte hain aur tab usko kahin jaake use kar pate hain for example petrol to crude oil is the example of primary energy resource but after the processing crude oil can, oil can be converted into petrol so petrol is the example of secondary energy resource second classification based on the availability in the market based on the availability for the humans energy resources may be commercial or non commercial commercial means which we can purchase for our use commercially which we can use commercially for example petroleum products diesel petrol kerosene lpg cng all are commercial fuels second category in this is the non commercial fuels non commercial fuels means which we collect randomly from the nature for example wood we can use biomass we can use dry leaves we can use solar energy so that is non commercial according to the third classification energy resources may be conventional or non conventional conventional means which are based on older technology traditional energy resources aise energy resources jo paramparik hai kafi lambe samay se use kiye ja rahe hain older technology pe kaam karte hain for example fossil fuels coal petroleum hydropower all these are conventional energy resources in this next is non conventional non conventional means which are non traditional and based on newer technology for example solar energy geothermal energy tidal energy hydrogen energy all these are the examples of non conventional energy resources last classification is based on the availability in the nature so we can divide classify energy resources into two categories renewable and non renewable renewable means the resources which we get again and again which are inexhaustible are renewable energy resources for example solar energy biomass energy water energy hydro energy hai na whereas non renewable energy resources are which are exhaustible cannot be renewed again for example fossil fuels coal petroleum diesel etc so this is all about the classification of energy resources now with the help of this flow chart i will explain you about the energy resources as per the category renewable and non renewable hai na to here we have different examples of renewable energy and non renewable energy to renewable energy that is first is hydropower hydropower means that is generated from water flowing water wind energy solar energy बायोमास एनर्जी वुड सीवेज शुगर केन बगासे है ना सो मेनी एग्जांपल्स आर देयर फॉर बायोमास एनर्जी हाइड्रोजन एनर्जी हाइड्रोजन एनर्जी मींस द एनर्जी व्हिच वी कैन जनरेट फ्रॉम हाइड्रोजन गैस दैट इज हाइड्रोजन एनर्जी तो ऑल दीस अबाउट ऑल दीस एनर्जी टाइप्स आई विल एक्सप्लेन यू लेटर ऑन इन डिटेल हियर आई एम जस्ट ब्रीफिंग अबाउट द एनर्जी रिसोर्सेज नेक्स्ट इज टाइडल एनर्जी टाइडल एनर्जी मींस द एनर्जी व्हिच इज if electrical energy is generated with the help of ocean tides geothermal energy geo means earth thermal means heat if we utilize the heat of earth for the generation of electricity so that is known as geothermal energy so this is renewable type and the second part in this is the non renewable so here 
again non renewable type of energy resources can be broadly classified into two categories first is fossil fuels and second is nuclear fuels in fossil fuels we have again three categories first is coal second petroleum and third is natural gas again further coal is of four different categories first is peat second lignite third bituminous and fourth is anth anthracite now here in this peat is the poorest quality of coal and anthracite is the best quality of coal based on the carbon content next is petroleum so in petroleum we have basically three different type of fuels petrol diesel and kerosene in natural gas again we have mainly two type of gases lpg liquid petrol liquefied petroleum gas and compressed natural gas and last category in this is the non renewable resources that is nuclear fuels so generally we use two type of nuclear fuels first is uranium and second is thorium for the generation of energy so this is all about the type of energy resources or we can say the classification of energy resources based on different criterias thank you